morning! Coach Lynn here and welcome back to my channel. So for today's video, what am I going to share to you are lessons from Claypel. Now, what is Claypel? So this one. So last year, um, during my birthday, my tita gave this to me as a birthday present. So ito siya. Uh, this is the uh, finished product. And kung nareceive mo siyang bago, ito yung start niya. So it's plain. And they have patterns also. These are the different designs. And they have patterns, uh, yung mga color combinations available. So it depends on you kung ano yung gagamitin mo. Okay, so pili ka lang dyan ano mga colors. But for me, for this one, I follow itong pattern na to. So, parang parehas ba siya? <laughs> Hindi masyado, no? So, ayan. I follow yung mga pattern na to. Now, bakit ito yung naisip kong um, i-share sa inyo um, for this video? Kasi, um, you, you know, na sa quarantine pa rin tayo. And, um, nagkaroon ako ng time to check yung mga things ko. And, I found this. So, ayan. Yes. Um, ano to? Um, ano to? Um, ticket. So, ticket siya. Pero, I'm not talking about, I'm not going to talk about the ticket. What am I going to share to you? Ay, eto. Yes, scratch paper siya. Supposed to be tatapon na to that time. Pero, alam mo yun, pag gigising ka one morning na meron ka mga realizations in life. So, to nung ginagawa ko kasi yung clay pill, parang August ko siya na-receive. Pero, nagawa ko siya nung holidays lang nung December. So, yun, naka-off yung phone, walang distraction, tapos naka-focus lang ako sa paggawa nito that time. Kasi, I decided na yung yung last uh, last days ng 2019 will be for myself. So, yun. Tapos, one day, yun, yung ginagawa ko na siya, eto yun, may mga realizations. Pero, etong mga realizations na to ay hindi naman siya nangyari in one day lang. So, yun. Uh, kapag may, may pumapasok sa mind ko, sinusulat ko siya agad para hindi ko siya makalimutan. And yung plan ko kasi before is to share it by a, uh, Instagram post. Pero yun nga, um, nawala na siya hanggang sa nakalimutan ko na rin i-share. And ngayon, nakita ko siya. So, I'm recording this na lang para sure na masashare ko. Kasi kung, kung iisipin ko, i-post na naman siya, i-type na naman siya, baka hindi ko na naman siya magawa. So, ito po yung... Uh, ewan ko kung maintindihan ko pa yung sulat ko, no? So, mga lessons. Lessons and realizations. Nung ginagawa ko po ito. Ayan. Ay, baliktad siya. Ayan. So, ilabas ko pala muna siya ng box. So, yun lang din yung box niya. Ang good for it is, pala, kaya din ito ay nagustuhan ko that time. Res uh, made of recycled paper siya. Okay? So, it's good then na makapag-reflect ka, makapag magkaroon ka ng time for yourself while enjoying what you're doing. So, eto may mga instruction siya kung paano mo siya gagawin. So, malinaw naman yun dyan. And also, um, kasama dito ay, eto na, mga colors. Here, colors. Tapos, mystic. Tapos, yun nga, yung na-share ko kanina. Yung pattern, color patterns. Now, ano ba yung first lesson? Uh, na sinulat ko dito. So, lesson and realization. Hindi ko pa siya na-separate kasi eto, magbe-base lang ako dun sa pinaka sinulat ko talaga. Hindi ko na siya inayos according sa kung lesson ba siya or realization. And, uh, what message na masishare ko sa inyo? I want to share this message from my notes. Kasi, uh, feeling ko minsan pag inaayos ko siya, nawawala yung authenticity kung ano yung feeling ko that, nang, uh, nung time na yon So, yung first, finish yung nakalagay. So, baka lang hindi nyo maintindi yung sulat ko. So, finish. Um, you can set deadline to your goals. Sabi ko dito, uh, finish, you can set deadline to your goals. You have the power to finish or delay it. Now, um, pagka kasi nakita nyo siya, di ba? Maganda siyang tignan ngayon kasi finished product na siya. So, tapos tapos na yung painting mo. Painting ba yung tawag dito? So, yun. Uh, kanya, yung, ayun, yung painting mo. Um, dito kasi, di ba, mag-start ka with plain. Wala ni, imagine wala itong mga colors na to from start. And then, ito, so maliliit, maliliit kasi yan. And, syempre, sa una, uh, ma-feel mo na, yes, nandun yung eagerness, nandun yung gusto mo siyang matapos agad. And, then, darating din yung time na dahil sa sobrang critical niya, tapos akala mo nung una madali, 
um, nade-delay ka na. So, yun. Kaya siguro yung, ayun, yung moment na to, kaya ko siya sinulat na deadline. Kasi, yes, pwede mo namang, di ba, na-receive ko siya ng August. Pwede namang August na tapos ko na siya. Pero, bakit December pa? Yun ba yung sinet kong deadline? And then, nung December na yon gaano katagal ko siya sinet? So, that time, sinet ko na dapat bago mag-2019. Oh, 2020, sorry. Dapat finish na siya. So, yun. Whatever goal we have in life, siguro yun lang yung gusto kong i-share na message dito. Whatever goals we have in, li uh, in life, uh, you have the power to give deadlines. You have the power na mag-set ng timeline kung kailan mo siya dapat na ma-receive. Okay? Para pag may nakaset kang timeline, ikaw na yung bahala doon sa mga strategies on how are you going to achieve it. Okay, number two, distraction. Hindi, hindi ba siya? Distra hindi pala ba siya? Sorry, pangit yung sulat dito. Pag mabilis talagang nag-iisip, pumapangit yung sulat. Okay, so distraction. Um, wala siyang explanation dito. So, nakasulat lang ay distraction. So, what I want to say here is, meron kang goals, uh, meron kang goals in life. And, syempre, sa una, when setting goals, ang feeling natin, syempre, highly motivated tayo, inspired tayo, pero darating yung time na while achieving those goals, meron talaga mga, mga distractions. And the question is, how are you going to react dun sa mga distractions na yon? Next is, kailangan mo ba talagang mag-react? And then, what are we going to do kung nandiyan talaga yung distraction natin? Okay? And then, next, third I support group. So, family, uh, families, or uh, families checking your progress. So, yun yung notes ko dito. Um, bakit siya support group? Kasi every morning that dati, um, nakikita nila ako nandun sa labas na ginagawa ko siya. And then, eventually, nakikita nila yung progress. Kasi nung una, akala nila, family are cheering them na... Ayun, syempre, sa start ng achieving yung goal, mukha siyang madali, uh, achievable siya. Pero along the way talaga, darating na, ano, kaya mo baba, ano, hindi ka pa ba tapos dyan. At least, ayun, uh, nilagay ko yung family yung support group. Kasi pag nadadaanan nila ako, o oh, ano, tapos na, hindi pa, o oh, matagal pa pala yan. So, yun, maganda na yung, di ba, pinag-usapan natin kanina ay goal. So, every goal that you have, importante na may support group ka. Either your family, friends, um, relatives, kung sino yan. So, importante yun, kung sino man po yun na identify natin, dapat ay may support group tayo. Next, yung sa life daw na meron tayong choices. If we're going to relate it dito, yun nga, as mentioned kanina, pwede ko naman siyang i-follow dito sa pattern. Pero I change yung ibang mga colors. Ayan, meron akong mga ibang ginawang mga combination. Depende din sa availability ng color na meron ako. At doon sa gusto ko output. So, parang sa buhay din natin, we have choices. Ikaw, may choice ka anong goal yung gusto mo i-achieve. May, may choice ka anong strategies yung gusto mong gawin para ma-achieve yung mga goals na yon. Okay? Next, um, pattern. Ah, uh, doon din yung gagaw. Follow or make your own color combination. Ayan, same din with the choices. Um, pero if we're going to relate it sa life, um, follow, either follow, magpa-follow ka sa mga instructions given to you, or, ayun, yung isa ko nilagay is make your own color combination, or in life, um, pwede kang mag-experiment, pwede kang mag-strategize din, dun sa mga, dun sa availability ng resources that you have. So, yun. So, yun yung nilagay ko sa pattern. And then, number six, ano to? walang mangyayari kung titignan mo lang. Tama. Kasi, di ba, remember, kung nareceive ko siya ng August, titignan ko lang siya ng tinignan, and I know na maganda siya. I know lang. Pero, there's no action taken that time. Tapos, nga ko dito, kung gusto mo, gawan mo ng paraan. Okay, so yung message is, walang mangyayari kung titignan mo lang. Kung gusto mo, gawan mo ng paraan. Yes, it's the same with our goals. Um, kung isaset mo lang yan, yes, sabi natin may nakaset ka na goal. Pero kung lagi mo lang yung tinitignan doon sa list mo, sa planner mo, doon sa listahan mo, na let's say you have this monthly goal, or yung annual, or kung anumang goal yung meron ka, wala mangyayari kung titignan mo lang siya. You need to take actions. So, yan siya. Hindi ko alam kung bakit ito yung sinulat ko that time, kung ano yung experience ko, kung ano yung... Um, kung ano yung emotions ko nung time na to. Pero yun, it's true. Diba? Next is commitment. So, for commitment, um, to achieve, to achieve, uh, tapos, papunta sa finish line. Ayun, tamad, 
Tamad versus goal. Okay, bakit tamad versus goal? Ah, okay. Siguro, ayun nga. Uh, if we're going to focus on goal, what is our commitment to achieve that goal? Okay? Magiging tamad ka ba? Or, you will recheck your why kung bakit mo kailangan ma-achieve yung mga goals na yon. Okay. Next, number 8 na. I have 16 items dito. So, number 8 na po tayo. And I hope na you're learning po dito sa Shine Shark sa inyo. Next is, choose the right music. Uh, nilagay ko, music will set your mood. Bakit now? Um, kasi that time, syempre, di ba? Pag eto, imagine etong yan. Pag ginagawa mo siya, um, di ba nakafocus ka? So, yung ginawa ko kasi that time is, um, nag, ano ko, nakinig ako sa mga, uh, sa music. Pero, ang nakalagay ko dito, uh, choose the right music. So, for example, at this moment of your life, nasaan ka, at this season of your life nasaan ka, anong emotions meron ka, and anong music yung piniplay mo. Um, important kasi na, that you have the right music. For example, very emotional ka na ngayon, tapos yung music mo emotional pa rin. Yung time na to kasi, aside dito sa ginagawa ko, meron ako pinag pinagdadaanan na sa work na mga concerns ko. And, kaysa naman mag-focus ako dun sa mga emo-emo songs, um, lagi kong pinaplay dito ay mga worship songs. So, doon, kapag worship songs, uh, di ba, ma ma mabubuhay ka ulit, tapos ma-feel mo ulit, tapos makikita mo ulit yung sarili mo. Yun, mag -re mo ulit yung sarili, sarili mo and kung sino ka. Kaya yun, important po yun. Whatever season you have, anong pinagdadaanan mo ngayon, choose the right music. Kung down ka na, uh, pipiliin mo ba na mas nakaka-down pa ng music yung pakinggan mo para lalo kang umiyak, lalo kang masaktan or are you going to choose yung mga inspiring music, yung mga music na mag natutulong sa'yo para umangat ka. Next There are nine uh, There are goals in life that needs our undivided attention <laughs> Ah, okay Tapos may nakalagay ako, sing or paint Tama, kasi the time na yon yun nga, there are goals in life that needs our in the undivided attention. When we say undivided attention, dapat focus ka lang doon. Wala ka lang ibang ginagawa kundi yon. Focus ka. If this is about achieving your goals, dapat doon ka naka-focus. Hindi yung achieving your goal yung gusto mo, tapos may iba ka pang ginagawa. So, in, sa, for sure or possible, hindi mo siya talaga ma-achieve. So, dito kasi, sing or paint yung ginagay ko. That time kasi, while painting, di ba, syempre, pag maganda yung music mo, habang ginagawa mo siya, mapapakanta ka. So, yun, na mahirap pagsabayin. Kasi pagkakanta ka, ibang mood yun. Tapos, at the same time, yun, dito focus dito sa ginagawa mo. So, pwedeng mamali ka dito. Or, pwedeng mamali yung kanta mo. Or, syempre, wala naman din ako sa tono. So, hindi. I mean, yung, ano, yung focus mo. Okay? So, dito is kailangan focus ka in what you do. And then, pen. Always have pen and paper. Ayan, katulad nito. Kasi hindi ko ito masyashare sa inyo kung hindi ko siya naisulat that time. And paano ko siya naisulat that time? Meron akong pen and paper. So, ayan, kahit nga scratch paper, no? Um, I always have yung maliit na notebook. Um, yun, yun. Meron akong laging nasa bag. So, study table, meron din. Ang um, tawag ka sa kanya ay parang data bank or yung... Um, book of ideas. So, di ba, minsan pag uh, matutulog ka or pagkagising mo, may mga magka-come up agad ng mga bagong ideas. So, eto, kung hindi possible sa yung pen and paper, always available ba yung phone mo? Now, kung yes, anong app yung ginagamit mo para maglagay ng notes or ma-record yung mga ideas mo? Ayan. Next is, be kind enough to share. So, this is, eto, sabi dito, thoughts, ideas, progress. So, that's the reason why I am sharing this to you. Yun nga lang, medyo delay na kasi dapat nung December pa to. Ayun, pero yun, uh, be kind enough. Um, whatever you're doing right now, ano yung, uh, ano yung dinadaanan mo, ano yung mga lessons na natutunan mo sa buhay, share it. Uh, express yourself. Number one is, uh, when you express yourself, hindi kasi, an, ang thinking kasi natin, natutulungan natin other people agad. Pero, if you are going to dig deeper, uh, you will realize na it's your uh, self that you are helping. Okay, importante kasi yun. Pag, di ba, pag naka-express ka, nasabi mo yung emotion mo, nasabi mo yung nararamdaman mo, it's good for you. Tignan mo kung ano yung nagiging feeling mo. Okay? So, yan. So, yun. 
Kaya yeah, be kind enough to share. Being kind to yourself and being kind to other people. Tapos, yes, pray. Pray. Surrender everything. Do not worry. Um, ano to? Hardest thing to do. Tapos, our God. Okay, our God. Ito, yung background music ko daw that time na ginan, nung sinulat ko to ay yung our God. Our God is greater. <laughs> so, yan. Mga declaration. Tapos, yung message ko is do not worry. Tapos, even meron tayong mga bagay na mahirap gawin. Yes, mahirap talaga yun. And, constant na siya. Pero, yun nga, like what I have mentioned kanina, what, uh, how are we going to react to sa situation na yun? So, mayroon tayo mga bagay sa buhay, mayroon tayo mga situation sa buhay na hindi talaga natin yung kayang isolve. Di ba, nakakarinig tayo ng mga motivational um, messages, mga quotes na ano yun, na kaya mo. Pero, ang totoo po talaga, hindi po, na, hindi po talaga natin kaya. Bakit? Ang totoo kasi is hindi natin yun kayang mag-isa. So, do it with God. Do not do it alone. Kasi kung mag-isa ka mo lang siyang gagawin, mahirap po yun. Okay? Next, 13, a marker. Ano to? Ah, guidance. Okay. So, dito kasi, at sige, ipakita ko sa yung play. Uh, meron kasi akong ginawang hack nun na ang ginawa ko sa kanya. So, di ba ito yung, ito yung start niya. So, dun sa start, uh, nung wala pa siyang mga colors, ang ginawa ko sa kanya ay nilagyan ko ng, for example, itong mga circle na to. Tapos, let's say, ang lalagay ko sa kanya ay blue. So, nilagyan ko siya muna ng mark. So, ina-X ko muna or dot dot para alam ko na nga itong mga circles na to ay um, kulay blue siya. Let's say, ganun siya. Okay? Next is... Um, dito kasi medyo mahihirap lang siyang i-visualize kasi ito malalaki, yung kinawa ko maliit, kaya yun, kaya kailangan talaga ng markers. Now, ano yung lesson that I want to share dito sa markers na sinabi ko? Nakalagay ko is guidance. Um, tapos, choose to be guided by an expert. So, kanina I mentioned about support group. Now, sino yun nag-guide sa'yo? In, in what you are doing, kunyari, nag-set ka ng goals and you're achieving it, you have the strategies. Ano yung guide mo? Are you reading books ba? Do you have someone to talk to? Do you have someone um, nag-guide sa'yo para, para makita mo kung nasa tamang direction ka? So, remember, di ba? Um, yung yun nga, yung sinabi ko rin kanina na hindi mo siya kaya mag-isa, so connected siya dito. Kasi, meron tayong mga blind spot, and sa tingin natin, sometimes in achieving our goal, ang perfect natin, tama yung mga ginagawa natin, pero when you talk to someone, uh, when you talk to an expert, makikita mo na, ay, teka lang, uh, mas okay pala, or mas mapapabilis yung pag-achieve ng goal ko, kapag ito yung ginawa ko. So, yun, importante may guidance tayo. Importante may expert na tumutulong sa'yo. Tapos, ah, uh, 14 ba daw? Meron akong 14 dapat, pero wala siyang number. Ah, uh, getting there, do, do not give up. In whatever you do, as long as gusto, gusto mo yan, alam na alam mo yung why mo, kumat mo siya ginagawa, do not give up. Sure na sure, mahihirapan tayo, may mga challenges tayo, mga face, pero do not give up. Part talaga po yun. Alam mo yun, uh, imagine na uh, naging successful ka, pero wala kang pinagdaan ng ano, hirap. Meron mang ganun. <laughs> okay? Kasi di ba, let's say, nakuha mo siya, pero alam mo yun, uh, in an instant lang, tapos isang click lang, nakuha mo agad. Ano yung isi-share mo sa ibang tao? Na pag may isang tao na nangangailangan or... For example, you're invited to, to share your, your testimony, your testimonial dun sa mga nangyayari sa'yo before para bago mo ma-achieve tong success na to, anong isi-share mo? Paano ma-inspire yung ibang tao? So, yun lang naman yung, ano, yung, um, yun, yun yung nagiging mindset ko para, yun, sa tuwing meron ako mga na-experience sa buhay na parang, ay, ang hirap hirap. Okay? Normal po yun. Okay? yun na yung gusto ko sabihin. Normal yun, pero do not give up, never give up. Focus on the price. Okay? Next. So, wala siyang number. Siguro binura ko yung 14. At yung 14, uh, little actions are still action. Okay lang mapagod, but don't quit. Take small steps at a time. Ah, so connected pala yun. So, take small steps at a time. Um, yun pala ginawa ko kasi 
eto yung gamit. Ayun, madami pa siya. Hindi na natanggal. Eto kasi yung gamit. Tapos, eto, yung mga papers din. Ganito po yung color niya. Okay? So, iba-iba siya. So, eto yun. Imagine, i-stick mo yun from this. I-stick mo siya. Tapos, ilalagay, i-color mo dun. So, yun. Siguro yung etong isang sample, baka, baka gawin ka next time. Tingnan natin. Sana may time ba? Mm, kasi hindi ko talaga na-record yung isa eh. Uh, what I have ay eto lang. Tapos, mga photos. Mga, yung progress niya. Tapos, 15. I know it's hard kasi maliliit yung items. But, at the moment, Ang alam ko lang ay ito. Ang gusto kong gawin, especially when I read the messages. Great is thy faithfulness. Okay, uh, yes, it's hard. Pero, yun nga, um, siguro ito yung pinakaway ko. Or, ito yung price ko. Pag nababasa ko siya, dito ah, dito sa ginagawa ko, this keeps me going. Ayan. Okay, so parang... Ayun. Kaya, sinabi ko kasi, di ba, yung moment mo to with yourself, as in talaga moment with yourself siya. As in, dami ko pang ref re reflection nun as I dito sa mga naisulat ko. And then, last one is, stop comparing. Other colors are better. Brown is the easier co easiest color to uh, place. Okay. Sabi niya, stop comparing daw. Um, kasi other colors are better. Ang ibig ko sabihin sa other colors are better. Um, like for this, ito yung pinakamadali sa lahat. Etong yellow. Bakit siya pinakamadali? Kasi, ayan. Sana na nakikita ng maayos. Ayan. Bakit siya pinakamadali? Kasi po, kito ba? Ayan. Kasi yung yellow na yan ay wala masyadong ano. Walang masyadong part pattern or hindi mo kailangan ng masyadong maraming mark. Kasi, yung circle na yan, buong yellow yan. So, lagay ka lang ng lagay. Imagine, eto, um, etong stick, igaganyan mo lang po yan. Ano ba texture? Makikita ba? Ay, hindi. Um, yun. Imagine yung eto, from this color, kukuha ka dito, i-stick i -stick mo siya, eto, using na to, tapos nalagay mo dyan. Okay. Um, yun yung sinabi ko na stop comparing. Kasi may time dyan na favorite ko lang at ang gusto ko lang gamitin ay yung yellow na yun. Kasi madali siyang ilagay. So, if we're going to relate it in our life, um, stop comparing yourself with other people. Yes, we have different skills, achievements, um, ano pa pa, experiences. Ah, uh, yun. Pero, whatever we have naman, hindi naman po tayo created to compare. So, stop comparing yourself to other people. Kasi, the moment na nag-start tayong mag-compare ng sarili natin sa ibang tao, dun mag-start yung moment that we will die. Not literally na mamamatay ka, pero, mamawala yung growth mo. Kasi, you're competing with other people. Em, Di ba nga, you are designed for greatness. Baka, baka ang tinitignan mo, eto lang, ang baba lang. Pero, created ka para dito. Okay? So, so yun, yun lang yung gusto kong sabihin doon. Um, stop comparing. And also, pagka kasi in-start in natin na in-compare yung sarili natin, yung achievement natin sa ibang tao, ang nangyayari is nalilimit tayo. And then, ang mas nade-develop ay yung insecurities. Okay? So, if we're going to work with someone or with other people, remember na... Let's compliment lang din. And, kung ano yung meron siya, tapos wala ka, o um, pagtulungan nyo kung, kung magpa-partner kayo sa isang project yun, para mas maging mas maganda siya. Again, na yun. So, hindi ko alam bakit yung yun yung last. Pero for me ngayon, habang sineshare ko siya, I think ito yung kailangan nating marinig. Stop comparing yourself with other people. So, yun lang guys. And, I hope and pray na marami kayong natutunan from the lessons that I have shared to you today. And, yun. Um, try ko gawin yung isa tapos i-share ko sa inyo whatever lessons or kung may um, ibang topic pa na pwede ko pang ma-share sa inyo. So, that's it guys. Thank you for watching. Thank you for your time. Don't forget to spread love and happiness today. Bye! I've been feeling so, I've been feeling so down, yeah Can you tell me why, can you tell me why I'm down